እንኳን ወደ ሰሞኑን የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ በዛሬው ቪዲዮአችን ከምጥ መጀመሪያን ስቶ ህፃኑ እስከሚወለድበት ጊዜ ድረስ የሚከሰቱ ነገሮችን ዳስሳለን እንደሁሊውም ጤንነታችሁን በሚመለከት ሐኪማችሁን ማማከር የሐኪማችሁን ምክር ማስቀደም ተገቢ መሆኑ እንድናስታውስ እንወዳለን የመጀመሪያ ጊዜውም ሆነ በተደጋጋሚ ለወለደችናት ወሊድ የተለየ ገጠመኝ ነው አንዳንዴ ምጥ ቶሎ ያልፈና ህፃኑ ቶሎ ይወለዳል አንዳንዴ ደግሞ ረዘም ያለ ጊዜ ይወስዳል ምጥ ማለት ህፃኑ እንዲወለድ የማህፀን ግድግዳ የሚያደርገው ተደጋጋሚና ቀስ በቀስ ጥንካሬው እየጨመረ የሚመጣ የጡንቻ መቆማተር ነው ምጥ እየበረታ ሲሄድ ቀስ በቀስ የማህፀን በር እንዲከፈትና ልጁ እንዲወለድ ይረዳል የጡንቻ መቆማተሩም እናት ዮሐን ሆዷ ላይና የጀርባዋ የታች ክፍል የህመም ስሜት እንዲሰማት ያደርጋል የመጀመሪያ ልጅ የሚወልዱ እናቶች ላይ ምጥ ከ12 እስከ 20 ሰዓት ሊወስድ ይችላል የመጀመሪያ ቾላል ሆነ እናት ደግሞ ፈጣን ብሎ ያልፋል የምጥ ርዝመትም በግማሽ ያል ሊቀንስ ይችላል ምጥ መቼ እንደሚጀምር በርግጠኛነት መናገር አይቻለም ሐኪሞች እርግዝና ጀመረ ተብሎ የሚገመትበትን ቀን መነሻ በማድረግ የልጁን መወለጃ ቀን ይናገራሉ ይሆንና ምጥ ከዚህ ከተባለው ቀን ከ2 እስከ 3 ሳምንት ሊቀደም ወይንም ባንድ ወይ 2 ሳምንት ሊዘገየም ይችላል የምጥ መጀመሪያ ቀን እየተቃረበ መሆኑን የሚያመላክቱ የተለያዩ ምልክቶች አሉ። ቀጥለን ዋና ዋናዎቹን እንመልከት። ህፃኑ ከመሐፀን ለመውጣት በሚያደርገው ዝግጅት ጭንቅላቱ ወደ ታች ዝቅ በሚልበት ጊዜ የላይኛው የሆድ ክፍል ቀለል ይላል። ይህም የእናትዮዋ ሳምባ ላይ የነበረውን ጫና ስለሚቀንሰው እንደ ልቧ መተንፈስ ያስችላታል። በተቃራኒው ደግሞ ወደ ታች ሲወርድ የሽንት ፊኛዋን ስለሚጫነው የሸንት ቶሎ ቶሎ መምጣት ይከሰታል ሆዷም ሲታይ ወደ ታች ዝቅ ማለቱ ሊያስታውቅ ይችላል ይሄ ምልክት ምጥ ከመጀመሩ ከጥቂት ሳምንታት አስቀድሞ ወይንም ከጥቂት ሰዓታት በፊት ሊከሰት ይችላል ቡናማ ወይንም ደም የቀላቀለ መጠነኛ ፈሳሽ ምጥ ከመጀመሩ ከቀናት በፊት ወይንም ልክ ሊጀምር ሲል ከመሐፀን ውስጥ ሊፈስ ይችላል ይሄም ወደ መሐፀን ኢንፌክሽን ዳይገባ ለመከላከል የመሐፀን በር ተዘግቶበት የነበረ ፈሳሽ ሲሆን የእናት ሰውነት ለመወለድ በሚያደርገው ዝግጅት የማህፀን በር መከፈት ሲጀምር ወደ ውጭ ፈሳል የሞለጃ ቀን ሲቀርብ አልፎ አልፎ ሁድ ላይ ቁርጠት መስማት ይጀምራል ይህ ቁርጠት ወይ መመም ጠንካራ ብሎ በየተወሰነ ደቂቃው ሲመጣ የምጥ መጀመሪያን ያመለክታል ይህ በሚሆንበት ጊዜ ሊወለድ ወደ ታሰበበት የህክምና ቦታ መንገድ መጀመር ጥሩ ነው መጥቶ በሚፋፋምበት ጊዜ ቁርጠቱ በየ10 ደቂቃ ወይንም ከዛ በታች በሆነ ጊዜ እየተደጋገመ ይመጣል የሞለጃ ቀኑ አለደረሰናት የእንሽርት ዋ መፍሰስ ዋነኛው የምጥ መጀመር ምልክት ነው ይህም የሚከሰተው ህፃኑን የሚከልል እንደፊኛ ያለ አካል የእናት ሰውነት ለወሊድ በሚያደርገው ዝግጅት ሲተረተርና በውስጡ ያለው ፈሳሽ ሲፈስ ነው ይህም ሁኔታ የምጥ መም ከመጀመሩ ከሰዓታት በፊት ወይንም ምጥ ከመጀመረ በኋላ ሊከሰት ይችላል የእንሽርት ዋ ከፈሰሰ ወይንም መፍሰስ በመጀመረ በ24 ሰዓት ውስጥ ምጥ ካልጀመረ ህፃኑ ለኢንፌክሽን ሊጋለጥ ስለሚችል ሐኪሞች ምጥ ለማስጀመር የሚረዳ መዳኒት ሊሰጡ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ በሚያጋጥመ በጊዜ ቶሎ ወደ ሐኪም ቤት መሄድ ያስፈልጋል። ምጥ ከመጀመረበት አንስቶ የእንግዴ ልጅ እስከሚወለድበት ድረስ ያለው ጊዜ በ3 ደረጃዎች ይከፈላል። እነዚህም የመጀመሪያው የምጥ ደረጃ ደረጃ 1 ለነሎ ምን ይችላል? የመጀመሪያ ደረጃ ምጥ የሚባለው ረዘም ያለ ጊዜ ከ12 እስከ 20 ሰዓት ሊሆን ይችላል የሚወስድ ሲሆን የማህፀን በር መከፈት ከመጀመረበት ጊዜ አንስቶ የማህፀን በር ሙሉ በሙሉ እስከሚከፈትበት ጊዜ ድረስ ያለውን ያካትታል የማህፀን በር የመከፈት ደረጃ ከ0 ጀምሮ ከ3 እስከ 4 እስከ ድረስ ድረስ የመጠመም አነስተኛ ሆኖ በ15 እና 20 ደቂቃ ይመጣና ከ1 እስከ 1 ደቂቃ ከግማሽ ያህል ይቆያል ይሄንን የምጥ ጊዜ እናት በቤቷ ምቾት ውስጥ ሆና በተሳለፈው ይመከራል የምጡ ህመም ቀስ በቀስ ጥንካሬው እየጨመረ በእያ 5 ደቂቃ አካባቢ መምጣት ሲጀምርና የሚቆይበትም ጊዜ ከደቂቃ ያነሰ ሲሆን እናት ለትወልዶ ዳሰበችበት ቦታ መሄድ ይኖርባታል ነገር ግን ይሄ ከመሆኑ በፊት የእንሽርት ዋ ከፈሰሰ ምጡም ስለሚፋጠን ወዲያ ወደ ህክምና ቦታ መሄድ ያስፈልጋል የማህፀን በር ከምጡ ጥንካሬ መጨመር ጋር ቀስ በቀስ የበለጠ እየተከፈተ ይመጣል 
በሕክምና መስጫው ቦታም እናት አልጋ እንድት ሲደረግና በየተወሰነ ጊዜው የማጽን ምርመራ እየተደረገ የማጽን በሩ ምን ያህል እንደተከፈተ ከትትል ይደረጋል የማጽን በር አከፋፈት ከ1 እስከ 10 እየጨመረ በሚሄድ ደረጃ ይከፈላል አንድ ትንሹ ሲሆን አንድ ጣት የሚያስገባ ይhall ተከፍቷል ለማለት ሲሆን 10 ደግሞ የህፃኑን ጭንቅላት ማሳለፍ በሚችል መልኩ ሙሉ ለሙሉ ተከፍቷል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የህፃኑን የልብ ትርታ በማዳመጥና በመቁጠር ያለበት ሁኔታ ከተተል ይደረጋል ይዘው የገፋ ሲመጣ የምጡም ህመም እየጨመረ የወገብ ህመምም ወይም የመጫን ስሜትም እየመጣ ይሄዳል በዚህ ሰዓት የማህፀን በር በደንብ እስኪከፈት ድረስ እናት ከመጡ ጋር የሚመጣውን መግፋት የመፈለግ ስሜት እንድትቋቋም ሐኪሞች ይመክራሉ በዚህ የመጥ ጊዜ ምቾትን ለማግኘት ቀስ ብሎ ወዲያ ወዲ ሂያሉ በእግር እዛው ቤት ውስጥ መንቀሳቀስ ሞቅ ባለ ውሃ ሻወር መውሰድ አክጣጫን እየቀየሩ በሚመቸው በኩል መተኛትና ቀስና ረዘም ያለ ትንፋሽ በመውሰድ ሰውነትን ዘና ማድረግ ይረዳል። እንዲህ እንዲህ ያለ የመጡ ጥንካሬ እየበረታ በየሁለት 3 ደቂቃው እየመጣ አንድ ደቂቃ አካባቢ እየቆየ ሄድና የማጽንበር ሙሉ ለሙሉ ይከፈታል። ደረጃ 2 ወይም ሁለተኛ ደረጃ ምጥ የሚባለው ደግሞ ይህ የምጥ ደረጃ የማጽንበር ሙሉ በሙሉ ከተከፈተበት ጊዜ አንስቶ ህፃኑ እስከሚወለድበት ድረስ ያለው ነው። ይሄኛው ደረጃ ደግሞ ከ30 ደቂቃ እስከ 2 ሰዓት ሊፈጅ ይችላል የመጀመሪያ ልጅ ሲሆን ረዘም ያለ ጊዜ ሲወስድ የወሊድ ወይም የልጅ ቁጥር እየጨመረ ሲሄድ የሚወስደው ጊዜ ያጥረ ይመጣል የምጡ ህመም ለየት ያለ ይሆንና በየ2 እስከ 5 ደቂቃ ልዩነት መምጣት ይጀምርና ጠንከር ያለ የመግፋት መፈለክ ስሜትም አብሮ ይኖራል በምጥ ህመሞች መካከል ባለው ጊዜ በደም በትንፋሽ በመውሰድ አረፍ ይያሉ ምጡ ሲመጣ ደግሞ ሐኪሞች በሚነግሩት መሰረት መግፋት የወሊድ ሂደቱን ያፋጥኗል። የህፃኑን ጭንቅላት የመውጣት ሂደት ለማገዝ እንደ ሆነታው ሐኪሞች መጠነኛ የሆነ ቦታ በማጽን አካባቢ መቅደድ ያስፈልጋቸው ይችላል። ይህም በተለምዶ ስቲች ተብሎ የሚጠራው ነው። ይህ ካልተደረገና የህፃኑ ጭንቅላት ባለው ጠባብ ቦታ በኃይል ቆጣ ትልቅና አስተካክሎ ለመስፋት የሚያስቸግር አይነት ቅድ ወይም ቁስል ሊፈጠር ይችላል። ልጁ በሚወለድበት ጊዜ ደም ወይንም ይወሊድ ፈሳሽ በአፍና በአፍንጫው አድርጎ ወደ ሳምባዎቹ እንዳይገባ ጭንቅላቱን ወደ ታች በመዘቅዘቅ አፉንና አፍንጫውን ይጸዳለታል። ከዚህም በኋላ አጥብቱ ይቆረጣል። ይህም የሁለተኛው ደረጃ ምጥ መገባደጃ ይሆናል። ደረጃ 3 ወይም የሶስተኛ ደረጃ ምጥ የሚባለው ደግሞ ይሄኛው የመጨረሻውና አጭር ጊዜ የሚወስደው ደረጃ ሲሆን ልጁ ከተወለደበት ጊዜ አንስቶ የእንግዴ ልጁን ከማጻን ግርግዳ ተላቆ እስከሚወለድበት ጊዜ ያለውን ያጠቃልላል በጠቅላላም ከጥቂት ደቂቃዎች እስከ 20 ደቂቃ ሊወስድ ይችላል ማጻን የእንግዴ ልጁን ለማስወጣት በሚያደርገው ግፊት ቀላል የሆነ የመጥመ ይኖራል ወሊዱን ለማገስ ተብሎ የተቀደደ አካል ካለ በዚህ ጊዜ ይሰፋል ማለት ነው የወሊድ ዘዴዎች ወይም ያወላለድ አይነቶችን አስቀጥለን መልከት አንደኛው በማጻን መውለድ ነው ይህ የተለመደውና ተፈጥሯዊው የሆነ ያወላለድ ዘዴ ነው ለአንዲት እናት ሁሉ ነገር ጥሩ ከሆነና በማጻን መውለድ የምትችል ከሆነ ቶሎ ጥንካሬ ለማግኘት ለወደፊት ወሊድ እንዲረዳት አላስፈላጊ ኦፕሬሽን ለማድረግ ብዙ ደም እንዳይፈሳትና የኢንፌክሽንን እድል ለመቀነስ በማጻን መውለድ ይመከራል በማጻን በሚወለድበት ጊዜ የሚያጋጥሙ አንዳንድ ሁኔታዎችን ለማገዝ ፎርሴፕስና ቫኪዩም የሚባሉ መሳሪያዎችም ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። እነኚህም ጥቅም ላይ የሚውሉት በሁለተኛው ደረጃ ምጥ ላይ ከእናት የመግፋት አቅም መድከም ወይንም ከህፃኑ ጭንቅላት አቀማመጥ የተነሳ ልጁ ሳይወለድ ከቆየ ውልደቱን ለማፋጠን ሲባል ነው። የማጻን በር ሙሉ ለሙሉ ከተከፈተና ህፃኑ የሞጣት መንገዱ ከጀመረ በኋላ ከተወሰነ ደቂቃ በላይ ከቆየ ሊታፈን ስለሚችል ያንን ለመከላከል እነዚህን መሳሪያዎች መጠቀም ያስፈልጋል። ሁለተኛው ልጅ የሞለጅ አማራጭ በኦፕሬሽን መውለድ ነው። በማጻን መውለድ የማይቻልባቸው አጋጣሚዎች በሚፈጠሩበት ጊዜ ደግሞ ለናትየዋና ለህፃኑ ደህንነት ሲባል በኦፕሬሽን ወይም ሲዘሪያን ሴክሽን ወይም ሲኤስ የሚባለው ነው በእንግሊዘኛ በዚህ መንገድ ሞለል ሊያስፈልግ ይችላል ከነዚህ አጋጣሚዎች መካከል ጥቂቶቹን ለማየት ይችላል የህፃኑ አመጣጥ በጭንቅላቱ ሳይሆን ሲቀር 
የህፃኑ ክብደ ትልቅ ሆኖ በማጸን ለማለፍ አዳጋች የሚሆን ሆነ በመጥ መሃል የህፃኑ ልብ አመታጥሩ ካልሆነ ቶሎ መውጣት ስለሚያስፈልገው እና ሌሎችም ምክንያቶች ናቸው አብዛኛው ጊዜ በኦፕሬሽን መውለድ እንደሚያስፈልግ የሚታወቀው ምጥ ከጀመረ በኋላ የምጡ አከያድና የልጁ ሁኔታ ታይቶ ነው አንድ አንድ ጊዜ እናት የጤና ሁኔታ አስገዳጅ ሲሆን ከዚህ በፊት ከአንዴ በላይ ኦፕሬሽን ይወለደች ከሆነ ወይንም ብዙ ባይመከርም በኦፕሬሽን የመወለድ ፍላጎት ሲኖር አስቀድሞ ይታወቀና ኦፕሬሽኑ በዚህ ቀን ወይንም ሰዓት ይሰራል ተብሎ ቀጠሮ ይያዝና ይሰራል የም የሚሆነው ኢመርጀንሲ ወይም ድንገተኛ ካልሆነ በስተቀር የህፃኑ እድገት ጥሩ ሁኔታ ላይ መሆኑና ለመወለድ ዝግጁ መሆኑን በአንድ አንድ መመራዎች ከተረጋገጠ በኋላ ነው አንድ እናት አንዴ በኦፕሬሽን ኮለደች በኋላ በሚቀጥለው በማጸን ለመወለድ መሞከር በማጸኗ ላይ አደጋ ሊያስከትል ይችላል ስለዚህም ከሐኪሙ ጋር በመመካከር ምጡ እንደጀመረ ወደ ህክምና ቦታ በመሄድ በቅርብ ከተትል ውስጥ ሆና ማማጥ ይኖርባታል ከዛ የምጡ ሁኔታ እየታየ ይወሰናል ማለት ነው ካንዴ በላይ ኦፕሬሽን ኮለደች ግን በቀጥታ ኦፕሬሽን አድርጎ መወለድ ነው የሚመከረው በምጥ ጊዜ አንድ አንድ ጊዜ ምጥ ሊራዘም ይችላል አንድ አንድ ጊዜ ምጥ ከጀመረ በኋላ ሂደቱ ከመይጠበቀው በላይ ጊዜ ሲወስድና ህፃኑ በአማካይ በ20 ሰዓት ውስጥ ወይም ደግሞ ርግዝናው መንታ ከሆነ በ16 ሰዓት ውስጥ ሳይወለድ ሲቀር ምጥ ተራዘመ ይባላል የምጥ መራዘምም ለናትዮም ለህፃኑም አደገኛ ሊሆን ይችላል የምጥ መራዘም ከመከሰትባቸው ምክንያቶች የሚከተሉት በዋንኝነት ይጠቀሳሉ የህፃኑ ክብደት ትልቅ መሆን ህፃኑ ለመወለድ የመጣበት አቅጣጫ ለወሊድ አመቺ ሳይሆን ሲቀር የእናት የሞልጃ ካል በጣም ትንሽ ሆኖ ህፃኑን ለማሳለፍ ሳይችል ሲቀር ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚከሰተው ቁርመታቸው አጭር የሆኑ ሴቶች ላይ ነው እንዲሁም የምጥ ጥንካሬ ደካማ ሲሆን ይሄ በሚሆነበት ጊዜ ምጥ ከሚጠበቀው ጊዜ በላይ ሊፈጅ ይችላል አንዴት እናት ምጥ ጀምሯት የክምና ቦታ ተኝታባለችበት ወቅት በየተወሰነ ሰዓቱ በሚደረገው ክትትል የምጡ ጥንካሬና የሚመጣበት የጊዜ ልዩነት ክትትል ይደረግለታል ከዚህም በመነሳት የምጡ አከይድ እንዴት እንደሆነ ይታወቃል ምጡ ጥንካሬ ከሌለውና የሚመጣበትም ጊዜ ከመይጠበቀው በላይ የዘገየ ሲሆን የምጥ መራዘም ተከሰተ ይባላል የምጥ መራዘም ሲጠረጠረም እንደ ተከሰተበት የምጥ ደረጃ አስፈላጊ ወርመጫ ይወሰዳል ምጡ በመጀመሪያው ደረጃ ላይ ከሆነ ለእናት የህመም ማስታገሻ ይሰጥና ዘና ብላ አረፍት እንድታደርግ ይደረጋል የምጥ መራዘሙ የተከሰተው በሁለተኛው የምጥ ደረጃ ላይ ከሆነና የልጁ ጭንቅላት ሞረድ ጀምሮ ከሆነ ህፃኑ ሳይታፈን በፊት ቶሎ መወለድ ስለላለበት ከላይ የተጠቀሱት ቫክዩምም ሆነ ፎርሴፕስ የተባሉ መሳሪያዎችን በመጠቀም የጤና ባለሙያዎቹ ህፃኑን ቶሎ ያወጡታል የምጡ መራዘም የተከሰተው በመጀመሪያው የምጥ ደረጃ ከሆነና ምክንያቱ ደግሞ የምጥ ጥንካሬ ድክመት ከሆነ ለናትዮዋ የምጥ ማበረታ ቻመዳን ይሰጣታል ይህም ምጡ ጠንካራ እንዲሆንና ቶሎ ቶሎ ዲመጣ ያደርጓል ይሄ በሚሆነበት ጊዜ የምጡ ህመም ጠንካራ ብሎ ሊሰማ ይችላል እንደዚህም ሆኖ የወሊድ ሂደቱ ለውጥ ከሌለው ማለትም የማጸን በር አከፋፈት ካልጨመረ የልጁም ወደታች የሞረድ ለውጥ ካላሳየ በኦፕሬሽን እንዲወለድ ይደረጋል የምጥ መራዘሙ የመጣው የህፃኑ ክብደት ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ወይንም የመጣበት አቅጣጫ ለወሊድ አመቺ ስላልሆነ አለም የእናት የሞለጃ ካል በጣም ትንሽ ስለሆነ ከሆነ የግድ ኦፕሬሽን አድርጎ መወለድ አስፈላጊ ይሆናል የምጥ መራዘም በኦፕሬሽን የሞለደን እድል ከመጨመሩን በላይ ለህፃኑ የሚከተሉትን ችግሮች ሊያስከትል ይችላል ለህፃኑ የሚደርሰው ኦክስጅን ሊቀነሳል ያለባ አመታቱ ይዛባል ህፃኑን የከበበው ውሃ መሰል ፈሳሽ ውስጥ አላስፈላጊ ነገሮች እንዲገቡ ምክንያት ይሆናል ለእናትም ለእናትም ለማጸን ኢንፌክሽን እንድትጋለጥ ሊያደርግ ይችላል በከተቱል ወቅት እነኚህ ነገሮች መከሰታቸው የሚያመላክቱ ነገሮች ከተስተዋሉ እናት ወዲያውኑ በኦፕሬሽን እንድትወል ይደረጋል ይሄ ነበር ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ጠቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን ጥያቄም አስተያየትም ካላችሁ ኮሜንት በማድረግ መልእክታችሁን እንድትልኩልን በማክበር እንጋብዛለን መልካም ይርግዝና ጊዜ ታዲያ ለገንፎ እንድትጠሩን